வெல்கம் டு அவர் சேனல் இப்ப நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் பேராமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அந்த டாபிக் பாக்க போறோம் இப்ப பேராமெட்ரிக் அப்படிங்கறதுல எக்ஸ்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒய்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் எக்ஸ்ங்கிறது எஃப் ஆஃப் டி ஒய்ங்கிறது ஜி ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுல டிங்கிறதா பேராமீட்டர் ரெண்டு டி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதான் பேராமீட்டர் இப்ப இதுல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஃபார்முலா அதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் டிஒய் பை டிடி டிவைட் பை டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படிங்கறத அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுவோம் இப்ப இது பாக்குறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த டிஃபரன்சியேஷன்ல பேசிக் ப்ராப்ளம் பாத்துட்டு போனோம்னா ஈஸியா இருக்கும் சோ இப்ப ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இதை டிஃபரன்சியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஒய் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஏன் இப்படி போடுறோம்னா இங்க எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ எக்ஸ பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என்னக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கறது ஃபார்முலா சோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் சம்ஸ் பார்த்து இதுக்கு போவோம் இப்போ ஒய் அப்படிங்கறது கொடுத்துருப்பாங்க ஒய்ங்கிறது சப்போஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருந்ததுன்னா இதுல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா <laughs> எக்ஸ பொறுத்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கியூப் அப்படிங்கிறப்போ த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ என்ன கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஒய் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு ஸோ இதை டிஃபரன்சியேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு இந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் டூ எக்ஸ்னு வரும் ஸோ டூ இன்டூ டூ எக்ஸ் மீன்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஃபோர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த கொஞ்சம் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்படி இருக்குன்னா இதை டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் ஒய் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் எதை பொறுத்து எக்ஸ பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் அப்ப டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இங்க டூ கான்ஸ்டன்ட் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் டூ கான்ஸ்டன்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் பொழுது ஏவும் வந்திருக்கு ஸோ அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஃபோர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ அப்ப என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ இன்டூ ஃபோர் எயிட் ஏ எக்ஸ் பவர் த்ரீ இப்ப இதுவே ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னு கூட எழுதலாம் ஸோ அப்படி எழுதும் போது இதே ஃபார்முலா சேம் அதே ஃபார்முலா ஒய் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் எதை பொறுத்து எக்ஸ பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ பொறுத்து இப்ப இங்க மைனஸ் ஒன் முன்னாடி வந்துடும் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ இது இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னும் எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூவை கீழே கொண்டு வந்து எக்ஸ் பவர் டூனும் எழுதலாம் ஸோ இதே மாதிரி பார்க்கும் பொழுது ஒய்வல்வன் இப்படி இருக்குன்னா இங்க சைன் எக்ஸ்ங்கிறதா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்துச்சா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்த மாதிரியே இங்க சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கு அப்ப சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மீன் மீன் பண்ணிட்டோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அப்ப இந்த டூ இங்க வந்துருது இந்த சைன் எக்ஸ் இங்க வந்துருது பட் இந்த எக்ஸ்ட்ரா சைன் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மறுபடியும் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டூ சைன் எக்ஸ் அகெயின் சைன் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் காஸ் எக்ஸ் சேம் ப்ரொசீஜர் இப்படி இருக்குன்னா என்ன வரும் பார்ப்போம் எக்ஸ பொறுத்து இங்க காஸ் எக்ஸ் ஹோல் கியூப்னு இருக்கும் சோ என்ன ஆகும்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரா இப்ப நம்ம இங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலால போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நோர்மா எக்ஸ் கியூப் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா சோ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ்ங்கிறது என்ன காஸ் எக்ஸ் அதாவது த்ரீ யூன்னு இருப்போம் நம்ம என்ன 
find dy by dx if x equal to at square y equal to 2at பார்த்தீங்கனா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு xங்கற ஒரு ஃபங்க்ஷன் yங்கற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி செகண்ட் சம்ல xங்கற ஒரு ஃபங்க்ஷன் yங்கற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பார்த்தீங்கனா x equal to at square y equal to 2at அப்படிን கொடுத்துட்டாங்க சோ இதல நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் dy by dx நாம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல y மட்டும் இருந்தது x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி dy by dx சொல்லிருந்தோம் பட் இங்க x உம் இருக்கு y உம் இருக்கு எதை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம்னா நம்ம குறிக்க இந்த பக்கம் t இருக்கு சோ t-ய பொறுத்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம் இப்போ இதுக்கு நாம யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் dy by dx கண்டுபிடிக்கணும் dy by dt by dx by dt தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே பார்க்கலாம் அப்படிங்கற இப்போ இந்த t இருக்கறதனால x-ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் dx by எதை பொறுத்து t-ய பொறுத்து dt சேம் அதே மாதிரி y-ய டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் எதை பொறுத்து t-ய பொறுத்து இது இங்க a கான்ஸ்டன்ட் அங்க x ஸ்கொயர நாம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி 2x னு சொன்ன மாதிரியே t ஸ்கொயர டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி 2t t-ய பொறுத்து t பண்றோம் அதனால அது u னு வைக்க தேவையில்ல அப்படியே வெச்சுக்கறோம் சோ 2at சேம் இங்க 2a கான்ஸ்டன்ட் t-ய பொறுத்து t-ய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 அப்ப 2a இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் நமக்கு வந்து dy by dx தா வேணும் இங்க dy by dx இல்ல dt இருக்கு அதே போல இங்க dx by dt இருக்கு சோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் எழுதுறோம் dy by dx dy by dt divided by dx by dt பாத்தீங்கன்னா இந்த dt கேன்சல் ஆச்சுன்னா dy by dx தான் ஆனாலும் இதுதான் நம்ம இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அதை கொண்டாந்து இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் dy by dt ஆன்சர் என்ன 2a divided by dx by dt dx by dt க்கு ஆன்சர் என்ன 2at இப்போ இதாவது கேன்சல் ஆகுதான் பாப்போம் 2 கேன்சல் a கேன்சல் சோ மேல பேலன்ஸ் வந்தா இருக்கு அப்ப dy by dx க்கு ஆன்சர் என்னன்னு கிடைச்சது நமக்கு 1 by t அப்படிங்கறது கிடைச்சிருக்கு இதுதான் dy by dx சேம் இது ஏ ப்ரோசிஜர் தான் இரண்டாவது சம் x a cos cube theta இங்க பாராமீட்டர்ங்கிறது theta வந்து y a sin cube theta ஓகே இப்போ இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் x-ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் எதை பொறுத்து இங்க பாராமீட்டர்ங்கிறது theta so d theta a constant காஸ் கியூப் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரியே இந்த காஸ் தீட்டா அப்படிங்கறத யூ வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டோம்னா இப்ப இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் யூ பவர் த்ரீ என்ன ஆகும் த்ரீ யூ ஸ்கொயர் ஆகுமா எகைன் அந்த காஸ் தீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோமா ஓகே அப்ப இங்க என்ன ஆகும் த்ரீ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு மறுபடியும் காஸ் தீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் சைன் தீட்டா சோ டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டாங்கிறத ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா நமக்கு த்ரீ ஏ காஸ் ஸ்கொயர் சாரி இங்க தீட்டா தீட்டா இன்ட்டு மைனஸ் சைன் தீட்டா மைனஸ் நம்ம முன்னாடி போட்டுக்கலாம் சைன் தீட்டா மைனஸ் த்ரீ ஏ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா சைன் தீட்டான்னு கிடைச்சிருக்கு இதுதான் சாரி டிஎக்ஸ் பை டி தீட்டா அதே போல ஒய்ய நாம இந்த பேராமீட்டர் பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் டி தீட்டா இதுக்கு ஏ காம்சன் இப்ப சைன் கியூ பேக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் த்ரீ சைன் சைன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இங்க எப்படி நம்ம வந்து த்ரீ வச்சுக்கிட்டு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எழுதணுமோ அதே மாதிரியே இங்க த்ரீ வச்சுக்கிட்டு சைன் அப்படியே சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா வச்சுக்கிறோம் எகைன் அந்த சைன் தீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் சைன் தீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் காஸ் தீட்டா சோ ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்கு த்ரீ ஏ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்படிங்கறது நமக்கு டிஒய் பை டி தீட்டா கிடைச்சிருக்கு சோ இப்ப நமக்கு என்ன வேணும்னா dy by dx தான் வேணும் dy by dx தான் வேணும்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் போகணும் அது என்னன்னா இங்க இருக்கு நம்ம t ங்கிறது பேராமீட்டர்னா இப்படி வச்சுக்கிறோம் இங்க நமக்கு தீட்டா தான் பேராமீட்டர் அப்ப என்ன வச்சுக்கணும் dy by d தீட்டா டிவைடட் பை dx by d தீட்டா சோ இதுதான் ஆன்சர் என்ன இருக்கு 3a sin ஸ்கொயர் தீட்டா cos தீட்டா டிவைடட் பை dx by d தீட்டா க்கு என்ன இருக்கு minus 3a காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா சைன் தீட்டா இப்ப எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீ கேன்சல் ஏ கேன்சல் ஒரு சைன் கேன்சல் ஒரு காஸ் கேன்சல் அப்ப பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சைன் தீட்டா பேலன்ஸ் இருக்கு டிவைட் பை இங்க மைனஸ் ஒரு காஸ் தீட்டா பேலன்ஸ் இருக்கு சோ சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டாங்கிறது டேன் தீட்டா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் டேன் தீட்டா அப்படிங்கறத இதுல dy by dx ஓட ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இப்போ x ஈக்குவல் டு சீக்வன் தீட்டா y ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சீக்வன் தீட்டா பிளஸ் டேன் தீ
x equal to என்ன கொடுத்திருக்காங்க secant theta இதை differentiate பண்ணிரும் dx by எதை பொறுத்து theta பொறுத்து differentiate பண்ணிரும் secant theta விடு differentiate பண்ணிரும் நாய்களா secant x differentiate பண்ணா secant x tan x so இந்த இடல் என்ன வரும் secant theta tan theta அப்பின் கெடை x வைத்திருக்கும் அதையைப் போல y y equal to என்ன இருக்கு log of secant theta plus tan theta இங்க log of அல்லுத் இப்பு log x நிருந்து நான் differentiate பண்ணம் நான் 1 by x அதைப் போல log of u உங்கள் மாதிரி இருக்கு so இந்த பார்ட் இதே 1 by இந்த பார்ட் எடுதிட்டு இந்த பார்ட் மருடிவு நாம் differentiate பண்ணனும் so இப்பு நாம் differentiate பண்ணது y எதை பொருத்து theta பொருத்து dy by d theta equal to 1 by log பண்ணம் நான் 1 by இந்த பார்ட் secant theta plus tan theta இது யும் வைத்துக்கிறது நால் இந்த பாட்ட ஏன் நம்மல் differentiate பண்ணனும் differentiate பண்ணா secant theta விடு differentiate பண்ணா secant theta tan theta plus tan theta விட்ட நியா differentiate பண்ணும் secant square theta சோ இதில பாட்டிங்க நான் 1 by இந்த secant theta plus tan theta அப்படி இருக்கிறும் இப்போ இந்த பாட்டில பாட்டிங்க நான் இங்கே secant இருக்கு இங்கே secant இருக்கு ஒரு பாட்ட ஒரு secant theta வா different வெளில் எடுப்போம் காமன் தமா வெளில் secant theta வா எடுத்தரலாம் இங்கும் secant theta இருக்கு இங்கும் secant theta இருக்கு ஒரு secant theta வா நாம் காமனா வெளில் எடுத்து அப்போ உள்ளை என்ன இருக்கும் இந்த secant theta வெளில் எடுத்தாச்சு tan theta உள்ள இருக்கும் plus இங்க ஒரு secant வெளில் எடுத்தும் இன்னோரு secant theta மீதி இங்கு என்ன இருக்கும் இது வெளியில் எடுத்தும் நான் tan theta இருக்குமா இதில் ஒரு secant வெளியில் எடுத்தாக்கு ஒரு secant balance இருக்கு so tan theta plus secant theta நாலும் secant theta plus tan theta நாலும் ஒன்றுதா இங்கு multiply இருக்கு divide இருக்கு cancel ஐயா so இதில் balance என்ன இருக்கு secant theta இது dy by d theta வட value இப்பு function of function rule நாம் apply பண்ணு போடும் function of function rule என்ன dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta so dy by d theta के value है नहीं क्या secant theta divided by dx by d theta के value है ना इंगित के secant theta tan theta तो ये लोग तो cancel है ना cancel पने ला secant cancel है जो अब balance इन्हें रखे one by tan theta balance रखे one by tan theta ना cot theta so dy by dx का value है ना कर चल के cot theta ना कर चल के இதை மரியை நாக்சிசம் நம்ம இப்பு பார்க்கலாம். இப்பு நாக்சிசம் 4th sumல பார்த்தீங்க என்ன x value 3 sin t minus sin cube t நிருக்கு இது நம்ம் differentiate பண்ணாம் x அல் differentiate பண்ணாம் எதை பொருத்து t ஏ பொருத்து இங்கு t இருக்கிறனால் t இங்கு பராமிட்டர் பொருத்து நம்ம இப்பு differentiate பண்ணாம் T ஏ பொருத்து T ஏ பண்ணம் நாம் மருடி U நடுக்கு தேவையில் minus sin q T நான் என்ன வரும் 3 sin square T again இந்த sin T ஏ differentiate பண்ணனும் cos T இப்பு 3 cos T இருந்து இதை கலிக்கு முடியாது so common term எதாவு வெளியில் எடுக்கு முடிதான் பாப்போம் 3 காமனா வெளியில் எடுக்கலாம் இந்த cos T இங்கு இருக்கு இங்கு இருக்கு வெளியில் எடுத்தலாம் so 3 cos T இங்குரா minus, இந்த பார்ட்டு இந்த பார்ட்டு வெளியில் எடுத்தும் so balance இருக்கிறது sin square t இப்பு பாருங்க, 3 into cos t நாம் ஏற்கனவே trigonometryல் படுச்சிருக்கும் 1 minus sin square x நா, cos square x நின் படுச்சிருக்கும் நாம் இங்கு t இருக்கிறு நால் cos square t அப்போ, 3, இங்க ஒரு cos, இங்க ஒரு cos square அப்போ, என்னாகும் cos cube t அப்படி இங்கிறது dy by dt மனுடி சொல்கிறும் பாருங்க, X இங்கிருது 3 sin t minus sin cube t, இது differentiate பண்ணும் 3 constant வைத்துக்கலாம், sin வகைப் பட்டனா, cos, இந்த minus அப்படி வைத்துக்கிறு, sin cube differentiate பண்ணும் 3 sin square, again sin differentiate பண்ணி, cos நேருதுரும் so, இதில common term எதான் வெளிருந்த, எடுத்துக்கலாம் இதில common term 3 cos t, வெளில் எடுத்துக்கும் so, இந்தத்தில 1, இந்த 3 cos t வெளில் multiply பண்ணுபோது cos cube இதையே y இக்கு நம்ம பண்ணப் போரும் y என்ன குட்திருக்காங்க 3 cos t minus cos cube t சேம் நம்ம x பண்ண மாதிரி ஏதான் இப்பு differentiate பண்ணும் y ஏ differentiate பண்ணும் ஏதப் போருத்து t ஏ போருத்து differentiate பண்ணும்
So, 3 constant, cos t ये वगैरह पटना, minus sin t, minus बच रहा हूँ. इप्पो ये अपनी sin cube t ये वगैरह पटना मो, आधे मरी इंग cos cube t ये वगैरह पढ़ते पोरों. 3 अब ये बच्चे किटे, इंगे ना हो cos square t, cos t ये again differentiate पनं बोले, minus sin t. So, minus 3 sin t, इंगे minus into minus plus ना आये रों, 3 cos square t sin t இதில் common term என்ன இருக்கின் பாப்போம் இங்கே 3 sin t இங்கேயும் 3 sin t இருக்கு so இந்த minus 3 sin t நாம் அப்படியே வெளிலடுத்தலாம் so இந்தத்தில் என்ன இருக்கு 1 வந்திருச்சா minus 3 sin t அப்படியே வெளிலடுத்தோம் 1 இங்க minus நாம் வெளியேடுத்து நாலங்க plus இருக்கிலேயா so minus பட்டதா minus into minus plus வரும் so minus 3 வெளிலடுத்தோம் तो one minus cos square t ये भी one minus sine square t cos square t या नमक formula रुको one minus cos square t का sine square t नोर formula तो minus three sine t इधर नोडे formula sine square t इबं गोर sine square इंग गोर sine इन्ना गो sine cube ना आयरो sine cube t अब इंग अर्थ d y by d t ओर वैल्यू इबं नमक ये function ऑफ़ function रूल अप्लाई पना पोरो function ऑफ़ function रूल है ना d y by d x equal to dy by dt divided by dx by dt so dy by dt value minus 3 sin cube t divided by dx by dt 3 cos cube t இதில் காமண்டம் வந்த cancel வண்ணலாம் 3 cancel so மீதி இருக்கிறது minus sin cube t by cos cube t sin t by cos t நான் tan t அதைப் போல sin cube by cos cube நான் tan cube tan cube t அப்படிக்கு ரான்சர் கடைக்கிது இந்த மருதான் நம்ம் parametric functions சுந்து போடுரும் parametric functionல் parametric இருந்துது நாம் நாம் எப்படி differentiate பண்ணி dy by dx கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிக்கு நான் மத்தவிடியில்லாம் thank you